Accounting Chapter Ten, Part Three Point One. Adjustments. आज हम रा बेश कोई एक एडजस्टमेंट्स नहीं है कथा बोल बो. Adjustments of closing stock of goods. Value of closing stock of goods is calculated at the end of accounting period of a business organization. अतः closing stock टा मूल्य तो किन तम रा बेपशा रखे बेरे शेषे ये calculate कोरे था कि. हमें एक एक्साम्पल देखी ओपेंग स्टक आसले देखते चाहिए क्लोजिंग स्टकटा कि भावे आसे कि क्योंकुलेटेड है सपोज एक अर्गानाइजेशने ओपेंग स्टक छो यूनिट वो टार सारा बचर पार्चेस छो दुशो यूनिट वुश टार सो टोटाल बजनेसे टोटाल स्टक छो थ्री हंड्रेड एरपर हमें पूरा बचर सेल कर लान फिफ्टी यूनिट वन फिफ्टी टार प्रोडक्ट ता देखा जा एट द एंड अफ द इयर एट द एंड अफ अकाउंटिंग पिरियड हमें हाथे क्लोजिंग स्टक हिसाब से थको और वन फिफ्टी यूनिट्स और वन फिफ्टी टार प्रोडक्ट सो क्लोजिंग स्टक जिन बेपार्था क्यों ए भाई आसे अर्थात इटा होता है जबतियों पार्चेस और हाथे थका स्टकर थे सेल्सगुल्ह के एडजस्ट करार पर अर्थात सोल्ड आउट हो जागानाइजेशने व फैक्टर जो प्रोडक्टगुल बाकी रे जाए अबिकृत जाए आनसोल्ड थे जाए सेटाई हे मूलत क्लोजिंग स्टक सो दैट मीस बुझते पर क्लोजिंग स्टक पूरा बेपारटाई हे वन कैंड अफ कलकुलेशन एक कलकुलेशन एक समीकरण माध्यम प्लस माइनस हो दें हे बचर शेषे क्लोजिंग स्टकटा देखते पाई तो देखते क्लोजिंग स्टकटा आसले ओपेंग स्टक और पार्चेसर ही एक अंश अर्थात हमारे ओपेंग स्टक और पार्चेसर जो अंशा सेल करते हमारे क्लोजिंग स्टक एक जिन खेल करो क्लोजिंग स्टकर ओपेंग स्टक और पार्चेसर एक डेक्ट कानेक्शन रही है एन एक जार्नल देखी क्लोजिंग स्टक अफ गुड्स अवश्य डेबिट हो बिकज क्लोजिंग स्टक अफ गुड्स इज कैंड अफ ए स्टक एटेजेशन एट हे असेट एट कारेंट असेटे क्योंकि देखा इटार क्रेडिट सैडे जापेंग स्टक अफ गुड्स जेटा थकुक ना क्यों से क्रेडिटे दीब एन एक कोश्चन आसते परे जो एखे का क्रेडिट करब ओपेंग स्टक अफ गुड्स ना कि पार्चेस अकाउंट के बचर शेषे देखते क्लोजिंग स्टक रही है देशो यूनिट वैशो टार एन देशो ट प्रोडक्ट ही एक्चुअलि ओपेंग स्टक देशो ट ना कि पार्चेस अकाउंट थे देशो टा बुझते पर सो से क्षेत्र में कन्फ्यूज हार दरकार नहीं जी दुईटाई देवा था जो एक के क्रेडिट कर ले चलो पार्चेस अकाउंट के क्रेडिट कर दी अन्न भावे बला जाए पूरा बेपारे अर्थात ओपेंग स्टक पार्चेस अकाउंट सबगल के क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट बे क्षेत्र में चाहले ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट करते करसुविधा नहीं अथवा पार्चेस अकाउंट के शुद्ध जो एक के क्रेडिट कर ले कंक हो जाए देखो एडजस्टमेंट अफ कस्ट अफ गुड्स होल्स कस्ट अफ गुड्स होल्स का क्यों आसान आगे एक बोझार चेषा करी आप जी कस्ट अफ गुड्स होल्स ए पूरा बेपार्ट हे एक क्योंकुलेशन जेखने तीनटा कम्पोनेंट थे ओपेंग स्टक थे पार्चेस थे और हे क्लोजिंग स्टक थे सो फार्ष्ट अफ अलग अकोर्डिंग टू आवार फर्मुला अनुजाई हमें प्रथम ओपेंग स्टकर जबतियों पार्चेस के प्लस करी एवं क्लोजिंग स्टकटा के माइनस करी एरपर हमें कस्ट अफ गुड्स होल पाई ठीक जो कस्ट अफ गुड्स होल क्लोजिंग स्टकर जो क्योंकुलेशन कर क्लोजिंग स्टक जो बेर कर क्लोजिंग स्टकर हिसाब का हो भाई क्योंकि क्लोजिंग कस्ट अफ गुड्स होल्ट एक ही भाव है सो बोझा जाजे जो ट्रिटमेंट प्राय एक ही अर्थात क्लोजिंग स्टकर जो जार्नल छो जो हो कस्ट अफ गुड्स होलर क्षेत्र सेम सीमिलार जार्नल ही सो हमें बुझते ही पार्ची एट ठीक सेम क्लोजिंग स्टकर मत कर ओपेंग स्टक और पार्चेसर ही एक अंश हिसेबे पासी कस्ट अफ गुड्स होल के सो हम जार्नल देखो कस्ट अफ गुड्स होल डेबिट जीतु इटा एक्सपेन्स एरपर हमें बाकी जरा थको इटार साथ करसपन्डेंट ओपेंग स्टक अफ गुड्स अथवा पार्चेस एगू के क्रेडिट करब और एगू के अन्न भाव करा जाए ये चाहले पार्चेस अकाउंट के क्रेडिट करते ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट करते अने इनकाम सामारि के क्रेडिट कर सो एखान जेको एक दिए कर ले बेटर अभी जस्ट इन क्रेडिट हिसाब से सबग के देखिए अंकटा जैसे बुझते परा जाए अर्थात क्यों इट एस क्यों कार्य कार रिलेशन आई जिन बुझते परार जो हमें सबग एक साथ ही लिखे तुम्हारा जख अंक करवा तक कस्ट अफ गुड्स होल के डेबिट करवा से क्षेत्र में क्रेडिटर मध्य जो एक बसाले चलो पार्चेस अकाउंट के चाहले क्रेडिट करते ट्रेडिंग अकाउंट के करते इनकाम सामारि के क्रेडिट करते 
এরপর আমরা দেখব আউটস্ট্যান্ডিং এক্সপেন্সেস আউটস্ট্যান্ডিং এক্সপেন্সেস হচ্ছে কি যেসব এক্সপেন্সগুলো আমরা আউটস্ট্যান্ডিং এক্সপেন্স হচ্ছে বকেয়া এক্সপেন্স অর্থাৎ ডিউ রয়ে গেছে যে এক্সপেন্সগুলো সেগুলি হচ্ছে আউটস্ট্যান্ডিং এক্সপেন্স একটা এক্সাম্পল আমরা দেখতে পাচ্ছি সো এক্ষেত্রে আসলে এক্সাম্পল না এটা হচ্ছে কিভাবে জার্নালটা হয় সেটাই আমরা দেখতে পাচ্ছি সো সেক্ষেত্রে আমরা এক্সপেন্স হিসেবে এক্সপেন্স যেটা থাকে এক্সপেন্স যেটাই থাকে সেটাকে আমরা ডেবিট করব সো সেক্ষেত্রে এটার জার্নালটা হয় এরকম এক্সপেন্সকে আমরা ডেবিট করি আর ডিউ এক্সপেন্স বা এক্সপেন্স ডিউ ডিউ এক্সপেন্সকে আমরা ক্রেডিট করি এক্সপেন্সকে আমরা ডেবিট করছি বিকজ আমরা জানি আমাদের যাবতীয় যত রকমের এক্সপেন্স আছে খরচ আছে সবগুলোই ডেবিট আর ডিউ এক্সপেন্স এটা লাইবিলিটি হিসাবে এই অংশটাকে আমরা ক্রেডিট করছি একটা এক্সাম্পল আমরা দেখতে পাচ্ছি ওয়েজেস আর ডিউ ফাইভ হান্ড্রেড টাকা অর্থাৎ ওয়েজেস ফাইভ হান্ড্রেড টাকা পেমেন্ট করা হয় নাই সো সেক্ষেত্রে জার্নালটা কি হচ্ছে ওয়েজেস অ্যাকাউন্টকে আমরা ডেবিট করছি ওয়েজেস ডিউকে আমরা ক্রেডিট করছি এখন আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করব যে এগুলো জার্নাল তো বুঝলাম এখন আমাদের ফাইনাল অ্যাকাউন্টসে আমরা কোথায় বসাবো এক্সপেন্সটা সবসময় যাবে ইনকাম স্টেটমেন্টে আমরা জানি যাবতীয় ইনকাম এবং এক্সপেন্সগুলোকে আমরা কম্প্রিহেন্সিভ ইনকাম স্টেটমেন্ট অথবা ইনকাম স্টেটমেন্ট যেটাই বলি না কেন সেখানে আমরা বসাই তাহলে এক্সপেন্স এই যে ডেবিট অংশটা এটা চলে যাবে ইনকাম স্টেটমেন্টের ডেবিট পাশে এরপর ডিউ এক্সপেন্স যেহেতু এটা বকেয়া ডিউ এক্সপেন্স যেহেতু ডিউ দ্যাট মিনস এটা আমার জন্য লাইবিলিটি লাইবিলিটিগুলো কোথায় যায় স্টেটমেন্ট অফ ফিনান্সিয়াল পজিশন অথবা ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট যেটাই বলি না কেন অথবা ব্যালেন্স শিট সেখানে আমরা লাইবিলিটি বা কারেন্ট লাইবিলিটিতে ডিউ এক্সপেন্সটা বসাবো ক্রেডিট সাইডে এরপর আমরা আর একটা অ্যাডভান্সমেন্ট নিয়ে কথা বলবো এক্সপেন্সেস পেইড ইন অ্যাডভান্স অর প্রিপেয়ার এক্সপেন্স কোনো খরচ যদি আমরা আগে ভাগে করে ফেলি সেক্ষেত্রে কি ধরনের অ্যাডজাস্টমেন্ট হয় সেটা দেখব যে কোনো প্রকার অ্যাডভান্স পেমেন্ট কিন্তু অ্যাসেট হিসেবেই ক্রিয়েট করা হয় একটা এক্সাম্পল দেখছি হাউস ফ্রেন্ড ফর এইট হান্ড্রেড পেইড ইন অ্যাডভান্স তাহলে এটার জার্নাল কি হচ্ছে প্রিপেইড হাউস ফ্রেন্ড অ্যাকাউন্ট ডেবিট হাউস ফ্রেন্ড অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট এখানে প্রিপেইড হাউস রেন্ট অ্যাকাউন্ট এটাকে আমরা ডেবিট করেছি আমরা কি হিসাবে এটাকে ডেবিট করলাম আমরা এটাকে ডেবিট করেছি যেহেতু প্রিপেইড এক্সপেন্স এটা আমার জন্য অ্যাসেট অ্যাসেট হিসাবে এটা ডেবিট হয়েছে প্রিপেইড হাউস রেন্ট অ্যাকাউন্টকে আমরা ডেবিট করেছি বিকজ এটা হচ্ছে আমার অ্যাডভান্স এক্সপেন্স দ্যাট মিন্স এটা আমি ইন ফিউচারে এটার রিটার্ন সেবা আমি পাবো প্রিপেইড হাউস রেন্টকে আমরা ডেবিট করেছি কার এগেনস্টে হাউস রেন্ট অ্যাকাউন্টের এগেনস্টে তাই হাউস রেন্ট অ্যাকাউন্টকে আমরা এখানে ক্রেডিটে বসাবো তাহলে আমরা এখন এটা আমাদের ফাইনাল অ্যাকাউন্টসে কোথায় যাবে প্রিপেয়ার্ড হাউস রেন্ট এটা অবশ্যই যাবে ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টে অ্যাসেট পাশে আর হাউস রেন্ট খরচ যেটা সেটা অবশ্যই অবশ্যই বসবে ইনকাম স্টেটমেন্টে এখন আমরা কথা বলবো অ্যাক্রুড ইনকাম নিয়ে অ্যাক্রুড ইনকাম হচ্ছে ইনকাম আর্নড বাট নট রিসিভড অর্থাৎ আমার আয় অর্জিত হয়েছে আমার পাওয়ার কথা কিন্তু আমি এখনও টাকাটি পাইনি এ ধরনের ইনকাম হচ্ছে অ্যাক্রুড ইনকাম একটা এক্সাম্পল আমরা দেখতে পাচ্ছি ইন্টারেস্ট অন ইনভেস্টমেন্ট অফ টাকা সিক্স হান্ড্রেড হ্যাজ বিন আর্নড বাট নট ইয়ার রিসিভড অর্থাৎ আমার আর্ন হয়েছে ইনকাম হয়েছে বাট আমি এখনও পর্যন্ত রিসিভ করি নাই তাহলে এটা জার্নাল কি হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইন্টারেস্ট রিসিভেবল অন ইনভেস্টমেন্ট অ্যাকাউন্ট ডেবিট ইন্টারেস্ট অন ইনভেস্টমেন্ট অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট রিসিভেবল অর্থাৎ যাবতীয় রিসিভেবল যা আছে সেগুলোকে আমরা অ্যাসেট হিসাবে ডেবিট করেছি অর্থাৎ ইন্টারেস্ট রিসিভেবল এটা আমার জন্য অ্যাসেট তাই এটা ডেবিটে গেছে অ্যাসেট হিসাবে আর ইন্টারেস্ট অন ইনভেস্টমেন্ট এটা আমার জন্য ইনকাম ইনকাম হিসাবে এটা ক্রেডিটে বসেছে আমরা এখন দেখবো ইন্টারেস্ট রিসিভেবল অন ইনভেস্টমেন্টটা ফাইনাল স্টেটমেন্টে কোথায় বসবে বা ফাইনাল অ্যাকাউন্টে কোথায় বসবে এটা বসবে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টের অ্যাসেট পাশে যেহেতু এটা আমার জন্য রিসিভেবল আর ইন্টারেস্ট অন ইনভেস্টমেন্ট এটা আমার জন্য ইনকাম ইনকাম হিসাবে ইনকাম স্টেটমেন্ট এটা বসবে অ্যান্ড অব দিস পার্ট In next part, we will discuss about some more adjustments including unearned income, depreciation and bad debts. Thank you so much for being with us.